yes but now we are going to do the second category that is possessive pronoun possessive pronouns kya hote hain possessive pronouns show ownership or possession of a noun जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो ओनरशिप और पोजेसन शो करते हैं किसी भी नाउन का पोजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी एंड समथिंग पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमें दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है फाइन पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन योर्स हिज हर्स आर्स देयर्स ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं सी द एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा द प्राइज विल बी हिज जो प्राइज है उसका होगा अब प्राइज किसका होगा किसकी ओनरशिप दिखा रहा है उसकी तो हिज यहाँ पे क्या है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन दिस प्लेस इज देयर्स किसका प्लेस है उनका तो किसकी ओनरशिप दिखाई गई उनकी ओनरशिप दिखाई गई तो देयर्स वर्ड यहाँ पे हमारा क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन इज दैट कैट योर्स दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइंड Your roof is stronger than ours. My car is slow. Hers is much faster. These are some examples. From here, you can read them better carefully. Ah, uh, downwards there some examples are given of possessive adjective that I have already elaborated to you. If you are having any confusion, you can read it from here also. Okay. Now comes the third category. That is demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर जिन चीज़ों के लिए या पर्सनस के लिए वो खड़े होते हैं वो बेटा यहाँ पे प्लीज सी इट अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर ये वो वर्ड होते हैं That are used to point out जो use किए जाते हैं उनको point out करने के लिए किन को people और think uh, things they stand for जिन people और things के लिए वो stand करते हैं Demonstrative pronouns are this that these those such ये हमारे क्या होते हैं demonstrative pronoun यहाँ पर देखिए बेटा मैंने इनको singular और plural दोनों category में divide किया हुआ है this और that हमारे singular होते हैं सिंगुलर जो मतलब एक चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे दिस और दोस प्लूरल होते हैं जो हम ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे अब यहाँ पे मैंने इनके यूज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे यूज़ दिस एंड दिस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर इन स्पेस और इन टाइम दिस और दिस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं और दैट और दोस जो दूर की चीज़ें हैं स्पेस में भी और टाइम के अकॉर्डिंग भी जो दूर हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दैट और जो पास की चीज़ें हैं उनके लिए दिस सीधे एग्जाम्पल्स बेटा दिस इज माई बाइसिकल अगर आपके सामने कुछ खड़ी होगी मतलब बाइसिकल तभी आप बोलोगे ना कि दिस इज माई बाइसिकल दैट इज माई बैग मान लो जस्ट इमेजिन कि आपका बैग आपसे थोड़ी दूर पड़ा हुआ है आप किसी को इशारा करके कहते हो कि वो मेरा बैग प्लीज ले आ कुछ भी ऐसे बोलते हो अब दीज आर केक्स केक्स प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे दिस तो यूज़ नहीं करेंगे तो यह यूज़ करेंगे दीज तो यहाँ पे हम दोस्त का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे दोस आर केक्स दोस आर बर्गर्स डिपेंड करता है कि वो पास हैं कि दूर हैं अकॉर्डिंगली वी कैन यूज़ नेक्स्ट कम्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं उनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दोज एंडिंग इन एवर आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज कन्फ्यूजन इरीटेशन एक्सेट्रा वो यहाँ पर कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे उनको जो एवर पे एंड होंगे किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं सरप्राइज कन्फ्यूजन और इरीटेशन अब देखिए बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं हु हुम विच वट हुज हु एवर वट एवर विच एवर होम एवर अब यहाँ पे देखिए बेटा जो वर्ड्स हु एवर वट एवर विच एवर होम एवर ये जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली हम जब हमें सरप्राइज कन्फ्यूजन और इरीटेशन को एक्सप्रेस करना होता है तब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं यूज़ हु एंड होम टू टॉक अबाउट पीपल हम कब यू हु और होम का यूज़ करते हैं जब हमें लोगों के बारे में बात करनी होती है पर्सनस के बारे में बात करनी होती है विच और वट का कब यूज़ करते हैं जब हमें एनिमल्स और थिंग्स के बारे में बात करनी होती है सीधे एग्जाम्पल्स हु इज़ देयर एट द डोर 
डोर पर कौन है हु इज देयर एट द डोर विच इज योर बुक आपकी बुक कौन सी है अब बुक यहाँ पे देखो बेटा क्या थिंग है ना तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया विच और डोर पे कौन होगा पर्सन ही होगा ना तो हम उसके लिए हु का यूज़ किया वट डू यू मीन क्या मतलब है आपका कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा थिंग आपने पूछी तो वो एक थिंग ही हो गई तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया वट वेट एवर आर यू डूइंग यहाँ पे मान लो कुछ गुस्सा डिस्कस दिखाने के लिए यूज़ किया गया है ये वेट एवर आर यू डूइंग मतलब कुछ भी पहले बात की गई होगी कि जो भी तुम कर रहे हो स्टो बेट वट एवर तो यहाँ पे इस तरह से वट एवर और जो ये विच एवर इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं जो वर्ड्स एवर पे एंड होते हैं आई होप यू गेट इट